pessoal, vamos estudar a divisão de pontos aí de mais uma região e hoje nós vamos estudar a região da, da raiz do hélix, é isso mesmo. São pontos que ficam na concha cava e outros pontos que ficam na concha simba. Mas vocês vão entender por que eu prefiro estudar eles separados assim, que fica bem mais fácil, porque o que contorna a raiz do meu hélix é o meu aparelho digestório. Então, quando eu pego essa sequência, fica muito fácil eu lembrar onde fica. É claro que eu vou pegar as referências, né? Onde morre a raiz do meu hélix visivelmente, porque ela continua até o final, mas ela tem um pontinho que ela, né? Aparentemente, ela termina ali. Por mais que ela se afunde, continue separando as duas conchas até o final. Então, aqui eu vou vir para a parte que eu vou usar, que eu vou trabalhar da minha concha simba. E aqui eu vou vir, né, com as partes que eu vou trabalhar da minha concha. Ui, que feio que ficou. Da minha concha cava. Ok, galera? É muito importante sempre lembrar, eu sempre vou dizer isso em divisão anatômica. Você vai separar as partes. Eu estou trabalhando, então, aqui três partes. Vou separar, então, a raiz do meu hélix, tá? Vamos dizer que ela morre aqui. Eu tô separando, então, a raiz do meu hélix para ficar mais fácil fazer esse trabalho, certo? Opa! Certinho, gente? É, e aqui na parte onde fica na concha cava, no chãozinho da concha cava, eu vou dividir em três partes, certo? No chãozinho da concha simba, eu vou acompanhar isso aqui, mas eu vou dividir ela em mais duas partes, porque ela vai até ela no finalzinho, olha lá, gente. É, isso aqui fica lá no fundo, lá dentro, tá? Vamos lá estudar, então, cada uma dessas partes, para você ver como que fica fácil aqui. Começo aqui perto do conduto auditivo, na minha concha cava, o primeiro ponto é o ponto boca. Desço para o outro ponto, né? Olha só, vim descendo aqui a raiz. É o meu ponto de esôfago. Mais um pouquinho, eu tenho o meu pontinho de cárdia. Passando em cima da raiz do meu hélix, em cima da raiz do meu hélix, vou fazer bem grandão aqui, né? Que ele, onde morre a raiz, eu tenho o meu pontinho, vou fazer um x, uma flechinha aqui. Eu tenho o meu pontinho do estômago, certo? Olha só, subindo, eu tenho do odeno, o próximo pontinho... É o meu intestino delgado. Mais um pontinho, eu tenho o meu apêndice. Mais um pontinho, eu trabalho em intestino grosso. E lá no finalzinho, no finalzinho isso aqui da concha simba, quase batendo ali já na parede da minha hélix, eu tenho o pontinho de reto. Saindo para fora, já vamos fazer, já que nós estamos fazendo todo o aparelho digestório, né? Saindo para fora na minha hélix, né? Ó, continua esse movimento, essa mesma direção. Eu tenho pontinho de ânus, certo? Vamos pôr ele aqui, ponto de ânus. Mas nós temos a... Vamos agora fazer os pontinhos que fica em cima da raiz do meu hélix. Certo? Aqui no final, eu tenho pontinho, bem no finalzinho, eu tenho pontinho de relaxante muscular. Certo? Subindo um pouquinho, quando eu vou descendo daqui pra cá, onde trava o meu apalpador, travou o apalpador, gente, eu tenho meu pontinho zero, tá? Ponto zero. Um pouquinho para cima, bem pouquinho para cima do ponto zero, eu tenho o diafragma. É isso aí, os pontinhos aí da raiz da, 
do meu Helix, que vai ficar bem fácil para você. Vamos lá, então, para a gente aprender mesmo, né? Boca. Imagina o alimento entrando. Passa pelo, entra na boca, desce no esôfago, passa pela cárdia, vai para o estômago, certo? Aí vem para o duodeno, intestino delgado, apêndice, né? Aí o intestino grosso, o reto que fica lá no finalzinho e sai lá na minha hélice no ânus. Vamos fazer isso na orelha de silicone? O estômago, eu venho daqui para cá. Onde trava o apalpador é o pontinho de estômago, ok? Aqui eu tenho meu pontinho do ânus, certo? Olha que legal que ficou, né? Então, olha só, meu aparelho digestório, o alimento vai passando, entra pela boca, passa por todas aqui, né? E sai lá pelo ânus, certinho? Aí eu tenho os pontinhos extra aqui, certo? Aqui eu tenho relaxante muscular, depois do meu estômago, bem lá no finalzinho, certo? Aqui... É, o ponto zero, eu venho da minha hélix, opa, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, eu venho da minha hélix, também é a mesma técnica, só que daqui, de fora pra dentro agora, onde trava o meu apalpador, eu vou ter o pontinho zero e um pouquinho pra cima. Tem muitas pessoas, muitos mapas, que esse ponto zero e o diafragma são até o mesmo, ah, em alguns mapas ele tá aí nessa distância de um pontinho de diferença eu gosto muito de trabalhar ele assim ao zero né e o diafragma um pouquinho para cima ficou aí então a dica para vocês espero que vocês tenham gostado dessa super dica da divisão dos pontos aí contornando a raiz do hélix um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo